j'ai commencé la pole dance il y a deux ans. J'ai commencé le, les cours de danse l'année passée au mois de juin, quand j'ai fait un stage d'été ici chez Sarah Academy. Je crois que j'ai dû faire un an et demi avant de devoir arrêter à cause du genou ou quelque chose comme ça. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est le fait qu'on travaille tout en chorégraphie. Quand j'étais en train de s'entraîner à, à la maison et je n'ai pas fait assez attention avec juste tourner autour de bar et j'ai touché mon côte qui est cassé encore. <rire> J'ai toujours un peu la peur du vide. Bon, c'est aussi vrai que si tu te tiens bien, tu n'as pas de raison de tomber. Mais quand même, quoi, psychologiquement. D'avoir mes jambes tenues, reliées à quelque chose, mais pas mes bras, j'ai l'impression de, de, de risquer à tout moment de mourir. Il n'y a pas des cours de pole dance psychologique. <rire> Comment réussir à... Ah ouais, c'est vrai, à se maintenir. Et... Mais bon. Pour moi, c'est la discipline la plus complète que j'ai trouvée jusqu'à présent. Quoi. C'est féminin, euh, c'est acrobatique, c'est sexy. Super motivant. Ça muscle. Um, élégant. Um, sensuel. Ça fait six mois que j'ai plus fait de la pole et je suis en manque. La pole dance est quelque chose que je pense que beaucoup de femmes devraient faire. Ça rend très efféminé et ça donne beaucoup de confiance en soi. une solidarité quand tu vois les filles qui s'encouragent les unes les autres. Ce qui me plaît, c'est le, le fait de partager ce, ce moment de danse. On est en train de pousser un peu notre limite aussi. Elle avait plus peur pour moi que moi-même, en fait. Donc... Ne jamais oublier à ne pas lâcher la main qui te tient d'en haut parce que sinon la chute est très douloureuse. Euh, on finit par, par, par surmonter la difficulté et, euh, et arriver à faire euh, la figure du moment jusqu'à ce qu'on trouve une autre figure encore plus dure et puis on est reparti pour un tour. <rire>